Всем привет! Сегодня хочу показать, как я готовлю домашнюю вкусную пиццу на закваске. Рецепт очень простой. Пицца получается с хрустящей корочкой снаружи и очень сочной внутри. Уверена, вам это должно понравиться. Для пиццы будем использовать пшеничную опару. Она у меня стопроцентной влажности. Ставила я ее на ночь. Через 8 часов она уже у меня была вот такая. Пузырчатая, пористая, воздушная, с очень-очень приятным ароматом. Здесь у меня 2 столовые ложки пшеничного стартера, 100 мл воды и 100 г муки. Вам может показаться, что держать из томеса у меня грязная. Это не так, просто я только что в ней замешивала тесто для хлеба. И сейчас сразу же буду замешивать тесто для пиццы. Поэтому смысла ее мыть не было. Ну вот, все опару выложила в дежуте стамеса. Сюда же добавляю воду комнатной температуры. Добавляю сахар, соль и растительное масло. Можно использовать любое растительное масло. У меня рафинированное оливковое. Просеиваю пшеничную муку. Можно брать пшеничную муку высшего сорта, можно первого сорта, можно второго сорта. Но в этом случае пицца получится уж очень темненькая, хотя, наверное, полезная. Отправляю дежу в тестомес, замешивать тесто буду минуты три. Вот такое получается тесто, очень мягкое, очень липкое. Это нормально, поскольку мука у всех разная, при необходимости можно добавить еще немного муки, но постарайтесь все-таки тесто мукой не забивать. Тесто накрываем и занимаемся своими делами часа 3-4 до тех пор, пока тесто у нас будет стоять на расстойке. Тесто растаивалось у меня ровно 3 часа, увеличилось в объеме примерно в 2,5 раза. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, присыпаем мукой. Видно, что тесто очень мягкое, поэтому очень аккуратно кулинарным шпателем собираем его края к середине. Едва касаясь пальцами, стараясь тесто сильно не отминать, округляем его. Когда тесто обвалено в муке, это делать совсем не сложно. Вот такой у нас получился практически воздушный колобок. Очень аккуратно делим его сначала на 4 части, а затем каждую часть делим еще пополам. Каждый кусочек теста округляем. Итого у нас получилось 8 шариков теста. Каждый шарик теста помещаем на пергамент. Для удобства пергамент я постелила на доску. Тесто накрываем и оставляем на расстойке примерно на 1 час. За время расстойки наши шарики несколько увеличились в объеме. Ну и далее можно уже приступить к формовке пиццы. Для этого берем один шарик теста, раскатываем его в круглый пласт диаметром примерно 15 см. Следом раскатываем второй пласт теста такого же размера. На один пласт теста выкладываем начинку. Для начинки я использую томатный соус домашнего приготовления. Здесь у меня перекрученные помидоры, я их до половины увариваю, а затем добавляю свежую зелень, базилик, орегано, оливковое масло, соль, естественно. Такой томатный соус вы можете сделать сами или купить в магазине. Поверх начинки выкладываем сыр. Я использую плавленый сырок, ровно половина сырка. Все это накрываем вторым пластом теста. Хорошо закрепляем швы. Для начинки можно использовать не только плавленный сырок, отлично сюда подойдет моцарелла, ну или любой другой сыр по вашему вкусу средней твердости. Остатки муки нужно аккуратно стряхнуть с заготовки. Сверху заготовку промазываем томатной пастой и посыпаем любым твердым сыром, натертым на крупной или средней терке. Я посыпаю копченым сыром, хотя сюда хорошо бы подошел пармезан. Очень аккуратно перекладываем заготовку нашей будущей пиццы на противень. Подготавливаем следующую заготовку и также аккуратно перекладываем ее на противень. 
противень я предварительно покрыла пергаментом. Из 8 кусочков теста у нас получилось 4 заготовки пиццы. Отправляем пиццу в хорошо разогретую духовку до 250 градусов по Цельсию на 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Вот такая получилась пицца. Пока она горячая, промажем ее маслицем. Это придаст пицце глянца. Посмотрим, какая пицца внутри. Хрустящая снаружи, мягкая, сочная внутри, благодаря большому количеству сыра. А уж какая вкусная получилась. Не знаю человека, который не любил бы пиццу. Всем, кто надумает приготовить такую пиццу, приятного аппетита. Всем удачи и до встречи на моем канале. Пока-пока.